Assalamualaikum dan salam sejahtera. Dalam video kali ini kita akan bincangkan jawapan bagi latihan dalam buku aktiviti muka surat 91 dan 92 di bawah subtopik uji diri. Okey, uji diri melibatkan operasi darab bahagi tambah dan tolak. Mari kita lihat arahan yang diberikan. Bantu si tikus mencari makanannya. Warnakan laluan yang mempunyai jawapan yang sama dengan wang si tikus. Kita akan warnakan jawapan yang sama dengan wang yang ada dengan si tikus iaitu RM1,050. Jadi, mari kita selesaikan satu persatu soalan. Soalan yang pertama, RM350 darab 3. Operasi darab. Jadi, kita buat dahulu garisan dan kita selesaikan. Sifar darab 3 sama dengan sifar. 5 darab 3 sama dengan 15. 5 letak di bawah, 1 letak di atas. 3 darab 3 sama dengan 9. 9 tambah 1 sama dengan 10. Jangan lupa letak unit. Jadi soalan pertama, kita dapat jawapan yang sama dengan nilai wang yang ada dengan si tikus. Jadi kita akan warnakan. Laluan ini, murid boleh menggunakan warna apa sahaja. Okey, seterusnya. Soalan yang kedua, RM4,200 bahagi 4. Okey, murid-murid boleh membuat sifir 4 terlebih dahulu. 4, 8, 12, 16, 20, 24, 32, 36. Letak unit. 4 ada dalam sifir 4 iaitu nombor yang pertama. Jadi, 1 letak di atas. Tolak 4 di bawah. Sama dengan 4 tolak 4 sama dengan Sifar. Turunkan nombor seterusnya. Dua. Dua tidak ada dalam sifir empat. Jadi kita letak sifar di atas. Tolak sifar. Dua tolak sifar sama dengan dua. Sifar turun ke bawah. Dua puluh. Dalam sifir empat ada dua puluh. Iaitu nombor yang kelima. 5 letak di atas, 20 letak di bawah, tolak, sama dengan sifar, sifar, turun ke bawah. Dalam sifir 4 tidak ada sifar, jadi kita letak sifar di atas, sifar di bawah, tolak, sama dengan sifar, tidak ada baki. Jadi kita dapat lihat soalan nombor 2 pun mempunyai jawapan yang sama dengan nilai wang si tikus jadi kita akan teruskan laluan ok, mari kita lihat soalan yang ketiga yang kita akan selesaikan sifar tolak sifar sama dengan sifar dua Tolak tujuh tidak boleh. Jadi kita akan pinjam dengan nombor satu di sebelah. Satu pinjam satu tinggal sifar. Satu yang dipinjam letak di sebelah. Dua potong letak di atas. Dua belas tolak tujuh sama dengan lima. Sifar tolak sifar sama dengan sifar. Dua tolak satu sama dengan satu. RM. 
Jawapan yang kita perolehi juga adalah sama dengan wang C tikus. Jadi kita boleh warnakan laluan ini. Seterusnya. Kita selesaikan soalan keempat. Tambah. Buat garisan. Soalan nombor tiga pun murid boleh buat garisan. 3 tambah 7 sama dengan 10. Sifar letak di bawah, 1 letak di atas. 1 tambah 7 tambah 7 sama dengan 15. 5 letak di bawah, 1 letak di atas. 1 tambah 8 tambah 1 sama dengan 10. Jadi kita tulis 10 unit RM. Okay. Jadi kita akan lihat. Soalan kelima Adakah laluan ini akan pergi ke soalan kelima? Sifar tambah lima sama dengan lima Dua tambah sifar sama dengan dua Sembilan tambah satu sama dengan sepuluh R, M tidak sama dengan wang si tikus, jadi kita tidak akan warnakan ok, kita tidak akan warnakan laluan ini mari kita lihat soalan seterusnya soalan ke enam soalan ke enam telah diberikan gambar jam, tangan dan juga cincin Beza harga ialah untuk mendapatkan beza harga kita akan menggunakan operasi tolak. Nombor yang lebih besar akan tolak dengan nombor yang lebih kecil. Jadi 2850 ringgit tolak 1350 ringgit. Kita akan dapat jawapan 1500 ringgit. Tidak sama dengan jumlah wang yang ada dengan si tikus. Jadi, laluan ini kita tidak akan warnakan. Okay, soalan ketujuh. Dua beg berharga RM2,100. Satu beg berharga. Yang ini kita boleh menggunakan operasi bahagi. RM2,100 bahagi 2 kita akan dapat jawapan RM1,050 ringgit. Ok Jawapan yang kita perolehi adalah sama dengan nilai wang si tikus jadi kita akan warnakan laluan ini Jadi kita berhenti sampai di sini. Kita lihat apa makanan si tikus. Makanan si tikus ialah keju. Okey, makanan si tikus ialah keju. Kita teruskan dengan latihan muka surat 92 uji minda. Arahan yang diberikan ialah selesaikan. Okey, kita akan selesaikan soalan yang diberikan. Jadi, kita lihat soalan pertama, huruf A. Operasi tolak. Kita buat dahulu garisan. Sifar tolak 7 tidak boleh jadi kita akan pinjam dengan nombor sebelah. Tapi sifar juga tidak boleh uh, meminjam ataupun dipinjam. Jadi kita akan pinjam lagi dengan nombor sebelah. Sifar juga kita tidak boleh meminjam. Jadi kita pinjam lagi dengan nombor seterusnya iaitu nombor 1. 1, pinjam 1, tinggal sifar. Okay, potong 
tinggal sifar. Satu yang dipinjam letak di sebelah. Sifar potong letak di atas. Sekarang sepuluh. Sepuluh sudah boleh meminjamkan satu kepada nombor sebelah. Jadi sepuluh pinjam satu tinggal sembilan. Satu yang dipinjam letak di sebelah. Sifar potong letak di atas. Sekarang sifar yang terakhir boleh pinjam dengan nombor sebelah. Sepuluh pinjam satu tinggal sembilan. Satu yang dipinjam letak di atas. Sifar potong letak di atas. Sepuluh. Sepuluh tolak tujuh sama dengan tiga. Sembilan tolak satu sama dengan lapan. Sembilan tolak enam sama dengan tiga. Sifar tolak tidak ada apa-apa nombor. Sama dengan sifar juga tidak perlu tulis. Jadi kita tulis sahaja unit RM. Kita teruskan dengan soalan yang kedua. Huruf K. Kita lihat nombor di atas apabila ditambahkan dengan nombor kedua. Kita akan dapat jawapan. RM960.50 Jadi perkara pertama yang perlu kita buat ialah buat garisan dahulu Titik perpuluhan kita boleh letak Barulah kita selesaikan Apa tambah sifar sama dengan sifar? Jawapannya sifar apa tambah 5 sama dengan 5? Apa tambah 5 sama dengan 5? Sifar tambah 5 sama dengan 5. Okey. Seterusnya, apa tambah 8 sama dengan sifar? Apa tambah 8 sama dengan sifar? Ha, yang ini ada trik sedikit. Bila kita hendak cari soalan nombor di atas, nombor paling bawah kita boleh tolak dengan nombor di tengah. Okey. Mari kita semak semula dua nombor sebelum ini. Sifar tolak sifar sama dengan sifar. 5 tolak 5 sama dengan sifar. Kemudian sifar tolak 8 sama dengan tidak boleh. Kita tidak boleh tolak. Jadi, kita pinjam dengan nombor sebelah. 6. Pinjam 1 tinggal 5. 1 yang dipinjam letak di bawah. Sifar potong letak di bawah. 10 tolak 8 sama dengan 2. 5 tolak 2 sama dengan 3. 9 tolak tidak ada apa-apa nombor sama dengan 9. Unit RM. Mari kita semak semula. Sifar tambah sifar sama dengan sifar. Sifar tambah 5 sama dengan 5. 2 tambah 8 sama dengan 10. 1 kita letak di atas, sifar kita letak di bawah, betul. 1 Tambah 3, tambah 2 sama dengan 6, betul. 9, tambah tidak ada apa-apa nombor sama dengan 9, betul. Jadi, jawapan yang kita akan perolehi untuk huruf K adalah RM932. Kita teruskan dengan soalan yang ketiga, huruf T. Operasi yang digunakan adalah operasi darab. Jadi, kita akan darab dalam bentuk lazim. 431 ringgit 80 sen darab 5. Sama dengan okay. Kita buat tarisan ada titik perpuluhan, letak juga titik perpuluhan. Buat garisan. Buat garisan. Dan mari kita selesaikan. 
Sifar darab 5 sama dengan sifar. 8 darab 5 sama dengan 40. Sifar letak di bawah, 4 letak di atas. 1 darab 5 sama dengan 5. 5 tambah 4 sama dengan 9. 3 darab 5 sama dengan 15. 5 letak di bawah, 1 letak di atas. 4 darab 5 sama dengan 20, 20 tambah 1 sama dengan 21 unit RM. Jadi jawapan yang kita akan perolehi adalah 2159 ringgit. Kita teruskan dengan soalan yang keempat. Huruf H. Okey. Operasi yang diberikan adalah operasi bahagi. Jadi mari kita selesaikan. Empat ribu satu ratus lapan puluh ringgit. Bahagi 10, kita boleh buat sifir 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80. Okay. Kemudian kita akan bahagi dalam sifir 10 tidak ada nombor 4, jadi kita letak sifar di atas. Tolak sifar sama dengan 4. 1 turun ke bawah. Dalam sifir 10, tidak ada 41. Yang paling hampir adalah 40, iaitu nombor yang ke-4. 4 letak di atas, 40 letak di bawah. 41 tolak 40 sama dengan 1. 8 turun, 18. Dalam sifir 10 tidak ada 18, paling hampir adalah nombor 10, iaitu nombor yang pertama. 1 letak di atas, 10 letak di bawah. Okay. 18 tolak 10 sama dengan 8. Sifar turun. Kita akan dapat 80. Dalam sifir 10 ada nombor 80 iaitu nombor yang ke-8. 8 letak di atas, tolak 80, tidak ada baki. Okay. Jadi jawapan yang kita akan perolehi adalah 418 ringgit. Kita teruskan dengan soalan yang kelima huruf B. Ain ada RM950. Tina ada RM1,200. Kira jumlah wang. Bila soalan meminta kita mengira jumlah, maka operasi yang akan kita gunakan adalah operasi tambah. Jadi kita buat dalam bentuk lazim 950 ringgit tambah 1200 ringgit sama dengan murid boleh buat garisan sifar tambah sifar sama dengan sifar 5 tambah sifar sama dengan 5 9 tambah 2 sama dengan 11 satu letak di bawah satu letak di atas 1 tambah 1 sama dengan 2 unit RM. Kemudian soalan terakhir, soalan ke-6. Huruf I. Kita ada gambar dua mesin dengan harga yang berbeza. Soalan meminta kita cari beza harga. Apabila... Soalan meminta kita mencari beza, maka operasi yang akan kita gunakan adalah operasi
tolak. Jadi, apabila tolak, kita akan ambil nombor yang lebih besar, yaitu 6.888 ringgit, tolak 4.799 ringgit, sama dengan 8, tolak 9 tidak boleh. Jadi, kita akan pinjam dengan nombor sebelah. 8, pinjam 1, tinggal 7. 1 yang dipinjam, letak di atas. 8 potong, letak di atas. 18, tolak 9, sama dengan 9. 7, tolak 9, tidak boleh. Jadi, kita akan pinjam dengan nombor sebelah. 8, pinjam 1, tinggal 7. 1 yang dipinjam, letak di sebelah. 17 tolak 9 sama dengan 8. 7 tolak 7 sama dengan sifar. 6 tolak 4 sama dengan 2. Okey. Jadi, mari kita lihat soalan seterusnya. Isikan huruf di atas. Okey, kita akan isikan huruf mengikut Jawapan yang kita perolehi. Kita lihat. Simpulan bahasa ini bermaksud suka menolong, mudah simpati dan pengasih. Jadi, jawapan yang kita akan perolehi adalah I, E, I, K, H, E, D, I Baik hati Sampai sini saja video kali ini Kita jumpa lagi dalam video seterusnya